subscribe to Siksha Online and click on the bell icon for more updates. Today, we will be taking up the topic financial management. Now, today, before we start up with any of the topics, let's discuss a story or basically known as a case study. A story was in Mumbai-based major airline, which was established in 2003. And that airline was India's fifth largest passenger airline, which was actually providing national to international, high frequency and medium to high fare services. Usne apne operations start kar rathe 2005 mein, which was from Mumbai to Delhi and international operations start kar rathe 2008 mein, which was from Bangalore to London. Shayad hum logo ko isse pata chal gya hooga ki hum kis airline ki baat kar rahe hai. Agar hume nahi pata chalta hai, maybe when we go forward, we can guess it much better. 2006 में उस कंपनी की इनकम वास 4.1 बिलियन एंड लॉसेस वर 4.19 बिलियन। 2007 इट एक्वायर्ड 46 परसेंट ऑफ एयर डेकन। इन 2008 इट बिकेम द लार्जेस्ट पैसेंजर एयरलाइनर जिसकी इनकम थी 55 बिलियन एंड लॉसेस वर 16 बिलियन। and also we have spoken that in 2008, he started international operations from start to Bangalore to London. What happened in 2009? His domestic flights were very low, but his international flights increased. But we also need to know that in 2009, shareholders didn't receive their first dividend. Also, Losses increased ho gaye the aur gross income kam ho gaye thi. Four years ho chuke the from 2005 to 2009 but shareholders had not yet received their first dividend. In 2010, it actually reported increase in gross income and reduced losses. Also, we need to know in 2010, Indigo was getting into the market. 2011 mein, उस कंपनी ने फाइनली डिक्लेयर किया दैट इट इज हैविंग सम सीरियस कैश फ्लो प्रॉब्लम्स एंड इट ब्लेम्ड द एंटायर थिंग ऑन द राइजिंग फ्यूल प्राइसेस बट क्वेश्चन तब ये अराइज हुआ था कि अगर एयरलाइन अपने ड्यूज पे ही नहीं कर रही है ऑयल कंपनीज को तो राइज इन प्राइस उनको इतना डीपली कैसे अफेक्ट कर सकता है कि उनको इतनी सीरियस कैश प्रॉब्लम्स हो रही है 2012 very very turbulent year for the airline. SBI ने declare किया airline को as a non-performing asset and for the first time the owner declared that the company was in need for the funds in order to maintain its operations. Also SBI further declined to issue any more borrowed funds or debt to that particular airline. Yes, if you are guessing it as Kingfisher, it was the story of Kingfisher Airline and we were talking about Vijay Malaya. Now, why do you think ki itna serious cash problem kyu hua unko and why eventually Kingfisher failed? Kingfisher's net worth completely khatam ho chuki thi aur unke auditors ne several questions raise kare te unki accounting practices ko leke. Also, Kingfisher Airlines loan fund stand at rupees 7,543 crore, which is debt to equity ratio thi 3 is to 2. And in that place, Spice Jet ki lowest debt tha, which was 712 crores only, and which is debt to equity ratio thi 0.7. Another thing was Kingfisher ke jo fixed sets. Thi, they were 2,286 crore, but it has a negative net working capital. We know net working capital is current assets minus current liabilities. Jet Airways had a much stronger asset base at that time, which fixed assets ki value was 
14,417 करोड़ बट उसकी भी नेगेटिव वर्किंग कैपिटल थी लेकिन वो किंग फिशर से बहुत लोअर थी किंग फिशर की नेगेटिव वर्किंग कैपिटल वॉज 1970 करोड़ वेर एज जेट की नेगेटिव वर्किंग कैपिटल वॉज ओनली 560 करोड़ एट दैट टाइम स्पाइस जेट हैज अ टोटल फिक्स्ड असेट बेस ऑफ 1115 करोड़ ऑल्सो किंग फिशर कुड नॉट डिलीवर ऑन प्रॉफिटेबिलिटी even last year when the going was considered to be good and according to the analysts the sector experienced its best returns in the quarter ended december 2010 and even during those times jo unka best time mana gaya tha us time pe bhi kingfisher ka net loss stood around 1027 crores and the reason for all of this was जो उनके कॉस्ट जो उनके फंड्स की कॉस्ट थी दैट वाज सो हाई अलोंग विथ हायर ऑपरेटिंग लॉसेस व्हिच एक्चुअली लेड टू द प्रेशर ऑन किंग फिशर्स एबिलिटी टू सर्विस इट्स इंटरेस्ट एंड डेट ऑब्लिगेशंस जिसकी वजह से किंग फिशर अपने इंटरेस्ट नहीं दे पा रहा था एंड फर्दर करंट लाइबिलिटीज जो थी किंग फिशर्स की वो ट्वेंटी से इंक्रीज हो गई थी इन सेप्टेम्बर from march which actually indicated that it may be stretching payments to the supplier also and naturally kingfisher seemed to be the worst affected of all as you can also see in the image the share prices of kingfisher fell really hard in 2008 when it started its international operations us time pe kingfisher ke वैल्यू ऑफ द शेयर वॉज द मोस्ट हाई जैसे जैसे वो अपने डिविडेंस नहीं पे कर पा रहा था वो अपने इंटरेस्ट और ऑब्लिगेशन को मीट नहीं कर पा रहा था द वैल्यू ऑफ द शेयर प्राइजेस ऑफ द कंपनी फेल नाउ जब मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ एनी कंपनी गिर जाती है उस टाइम पे कंपनीज के लिए वापस मार्केट वैल्यू हाई करना उन शेयर की इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क क्योंकि एक्चुअली फेस वैल्यू इज वेरी लेस ऑफ एनी कंपनीज शेयर्स इट इज ओनली द मार्केट वैल्यू जिस पे वो शेयर्स बिकते हैं तो जब वो मार्केट वैल्यू गिर जाएगी कोई भी शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे जब वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं यू विल नॉट गेट द एक्चुअल फंड और फाइनेंस टू रन द कंपनी एंड देर आर ओनली वेरी रेयर कंपनीज हु एक्चुअली गेट back to where it started or get back to where it wants to be even if their market prices fell but kingfisher is not an example of one of those companies jo wapas uth sakti hain because those other companies always try to pay their debts or maintain good relations but kingfisher ne apne purane hi debts aur purane hi interests nahi meet kare the and iski wajah se many huge investors they actually lost the entire faith and trust in kingfisher airlines ab is case study se we at least got to know ki finance har company ke liye kitna important hota hai agar finance aapke paas nahi hai you can not run the company और फाइनेंस सिर्फ और सिर्फ कंपनी चलाने के लिए नहीं बट जिससे आपने फाइनेंस लिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट और ऑब्लिगेशन मीट करने के लिए भी होना जरूरी है दस वी कैन से दैट फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ एनी बिजनेस चाहे वो कोई भी बिजनेस हो बड़ा या छोटा एवरीबडी नीड्स फाइनेंस एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड्स फाइनेंस लेकिन डिफरेंस सिर्फ उनके अमाउंट ऑफ फाइनेंस में होगा छोटी ऑर्गेनाइजेशन को कम फाइनेंस चाहिए होता होगा लेकिन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन दे वुड वॉन्ट ऑब्वियसली मोर फाइनेंस दैन द स्मॉलर वन नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट